Hallo und herzlich willkommen zurück zu diesem Unfall von einem Charakter. Warte, guckt euch, guckt euch nochmal an, wie er sich hinlegt. Welcher Mensch legt sich denn so hin? Okay, ich bin mir nicht mal absolut sicher, wen wir da spielen. Ich, ich kann nur vermuten. Für die Leute, die es nicht wissen. Also, wir sind auf jeden Fall nicht mehr Snake. Snake macht nicht solche behinderten Pirouetten. Da ist noch eine Ration, die sollte ich mir vielleicht holen. Ähm, Waffenbeschaffung vor Ort. Yay! Meine Lieblingsbeschäftigung. Oh mein Gott, geh zu den Kakerlaken, lass dich auffressen, du behindertes Stück Scheiße. Okay. Das ist so frustrierend. Ich habe es eine Weile nicht aufgenommen. Und es schmerzt mir selber sehr, weil ich will, ich will wirklich sehr gerne aufnehmen derzeit. Es macht mir auch wirklich Spaß, aber ich arbeite derzeit wie ein Stier. Ich arbeite wirklich sieben Tage die Woche durch. Ähm, irgendwas um die 50 bis 60 Stunden. Und wenn ich am Abend nach Hause komme, dann will ich einfach nur noch sterben. Oder ich gebe es auch zu, ich habe ein bisschen Counter-Strike Global Offense gespielt mit Freunden. Von daher, das ist so die einzige, einzige Vergnügen, das ich mir in letzter Zeit so gegönnt habe. Was gibt's hier etwa? Was? Ich habe irgendwas gehört. What? What? Hast du, ich hasse übrigens. Alles an diesem Charakter, wenn ich schon sehe, wie er... Ja, wie, hallo, Kameramann? What the fuck, Kameramann? Egal, was der Kameramann verdient, das ist eindeutig zu viel. Colonel, I've sighted an enemy sentry. AN-94 and a Makarov. Those grenades, all his equipment is Russian made. Must be a Grelukovich man. Grelukovich? A Russian private army that was in line to work with the Shadow Moses takeover group four years ago. What's their stake in this one? They must have made a deal, an arrangement with the terrorists. They become a band of mercenaries, an army without a country. Natürlich sind es immer die Russen. Wer sonst? Ich wette, in den nachfolgenden Spielen, ohne sie jemals gespielt oder gesehen zu haben, sind es entweder die Chinesen oder die Terroristen. Die Bösen. Eins von beiden. Na gut, es war im ersten Teil auch schon Terroristen. Aber es waren russische Terroristen. Kann ich auch was erzählen? Fünf Minuten! Best Game. Nur Cutscenes. Kein Gameplay. Ah! Wir kennen diesen Arsch. Solid Snake, it can't be. Da haben wir die Bestätigung. Wir spielen nicht Snake. Colonel, there's definitely another intruder in here besides me. That's not a possibility. Not a team. Looks like a solo job. One man. We may not know who he is, but he managed to take care of every sentry in the area. They're all out cold. Whoever he is, he's got some skills. We need to get an ID. But for now, you can take advantage of the situation and get to work. There's a terminal in front of the elevator. A node. Did you say nerd? Not nerd. Node. Oh. Use the node to gain access to the Big Shell's facilities network. Then what? Pull up the map of the structure. That'll let you activate the Soliton radar. The Soliton radar? True. That radar came in useful during VR training. A radar system uses biological magnetic fields as input. These estimated enemy positions are projected onto a map according to reference points collected via GPS signals and field personnel reports. We need to get to the map through the Big Shell's node to put this data processing to practical use. The node unit is about three feet high, should be colored blue. Each area has at least one. How do I gain access? Just push the action button in front of the node. The nano machines in your body will take care of the security clearance and allow you access to the node. Complete the procedure before those sentries gain consciousness. If they spot you, you won't be able to gain access for a while. Stay on guard. Got it. Push the action button to do stuff. So, was haben wir eigentlich alles dabei? 
Was ist das denn? Ist das... Hier, wie heißt das? Silberkrebs? Ne, wie heißen die Dinger? Silberfisch. Fertiggericht für aufgebrauchte Lebensanzeige auf und Ration geführt wird zum Benutzen. Push the Action Button. Nein, okay. Ähm, Fernglas, Infrarotsichtgerät. Okay. Warte mal. Was, was mache ich damit? Vibriert bei. Ich will das mal ausprobieren. Das, ich denke mal. Ja, ich hör auf zu reden. Lass das Spiel verstehen. Aber natürlich nicht! You should know that all active weapons are equipped with a personal identification system. The owner enters their required user ID information during the weapon registration Verdammt, or at the start of the mission. If anyone other than the registered user tries to fire the weapon, the ID system will not authorize the action. But these are black market Russian weapons. How can they be equipped with identification functionality? They must have been customized by the terrorists themselves. These are professionals we're dealing with. And they certainly won't let their own equipment be used against them. I'm guessing it's the same for the Navy SEALs gear? Right. How am I supposed to procure weapons then? Find the ones that haven't yet been individualized. Everything you find in the item box is clean. You should know this from your VR training. Okay, I know those. Items in the item box are yours to use at will. They will be your supply source with regards to weaponry and gear. Sag mal, ich habe doch jetzt schon eine komplette Episode auf einem verfickten Schiff abgeschlossen und jetzt muss man mir immer noch erzählen, was ich zu tun habe. Ich, ich, ich fühle mich gerade echt ein bisschen behindert, so richtig. Kann ich da nicht hoch? Irgendwie? Nein? Okay. Ähm, okay, also. Ich habe... Kann ich da nicht... Okay. Ich kann da scheinbar nirgends hoch. Und das Ding... Ah, oh, mehr Cutscenes. Komm, rede mit mir. Ah! Oh, das geschieht ja so recht. Jetzt weißt du, was Snake auch durchmachen musste in seiner Folter. Ah, okay. 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 Cool. Name. Ah! Name Entry. Was ist denn da los? Es ist dafür nicht ein bisschen zu spät. Okay, das ist ja schön. Was ist das? B5? Was ist das denn? Ach, das heißt B5. BS Bullshit. Ich weiß es wirklich nicht. Also offensichtlich sind wir, wie in jedem guten Spiel, gibt es nur die eine Möglichkeit. Wir sind eine dreckige Faggot. So, warte mal, warte mal, warte mal. Enter, enter. Oh! Ich kann, kann ich, kann ich meinen... Oh! oh! Endlich ist es so... Nein. So, wann habe ich Geburtstag? Ähm, 1. 1. 1970 klingt realistisch. Ist ja was, weil ihr es seid. Für alle, die es. Ich meine, es gibt schon sowieso genug Leute, die es wissen, von daher ist es kackegal. Es ist amerikanisches System! Ich hab nicht am 12.30. Geburtstag. Das war eine Scheiße. Äh, Blutgruppe? Weiß ich nicht mal. Ich sag jetzt einfach mal, ich bin eine Null. Das war ich mein ganzes Leben lang eine Null. Nationalität. Ist doch nicht dein Scheiß Ernst. Sag mal, ist das, ist das frühes Informationen sammeln? Mal ungelogen. Bin mal gespannt, ob es unter Deutschland... Warte mal, Bosnien-Herzegowina. Bosnien-Herzegowina. Liebe dieses Land. Einfach nur für den behinderten Namen. Ist es jetzt Deutschland oder ist es... Äh, es ist Germany. Georgia, Germany. Ah, das, das, das klingt wie frühes Informationen sammeln von Namen und Daten. Ich meine, es, es gab damals noch keine Internetverbindung für die PS2, aber es, es, es wirkt einfach so. So. Vibration. Was ist das denn jetzt? Kriegen wir was scheiß Optionen? Behindert? Item Window? Group? Hör auf damit. Was, wofür war das denn jetzt gut? Auf mich anzurufen. Good work, Ryzen. The radar should be functioning. Good work! You've managed to do the tutorial! The tool is exactly the same one. It maps the terrain as well as the position of enemy personnel. The bright dot in the middle is you, Raiden. 
The red dots are your enemies, and the blue cone shape represents their field of vision. Your radar isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. It gets jammed easily, I'm afraid. It's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. The Big Shell's layout map should now be available after touching the Start button. How do I save the mission data? I've set aside a proprietary frequency for saves, and an analyst to work on the data too. Jack, is everything all right? What are you doing Du bist nicht mailing! Can you hear me? Rose, du bist you're not supposed to be involved. Nicht, niemals fucking mailing Jack, sein, das heißt also Rose. Mission. Colonel, what the hell is going on? Raiden, meet the mission analyst. She'll be overseeing the data saving and support. Why her? The Foxhound analyst that was supposed to take part in this mission was in an accident. Rosemary Mailing's was brought in as a replacement. An accident? And according to the files, she knows you better than anybody else. Rose may be in the service, but an intelligence analyst is no field officer. Not to worry. She has our technical staff at her disposal. She's never been a part of a field mission. This is insane. I have my own reasons for selecting her for this mission, soldier. Colonel, I fail to see... I know your VR training performance in and out, but sometimes that's not enough. You're familiar with the Shadow Moses incident? You know I covered it in VR. If there's a crucial tactical detail that case taught us, it was the power of the operative's will to survive. I was trained to fight. My personal feelings have no place in a mission. We've learned that it doesn't work that way. And on the field, you need all the help you can get. Jack, you're stuck with me whether you like it or not. Rose. You need someone to watch your back. But I have conditions that need to be met, Colonel. What is it? I'll perform my duties and save that mission data. But I'm aware that technically I'm not part of the mission control team. After all, I'm just a normal girl who's worried about Jack. But that means, Colonel, that I am not required to follow your orders outside of my immediate duties. Jack is not simply a field personnel for me to track. His safety comes first to me, not the mission. And because of that, I will be monitoring and keeping a record of every communication you have with him, Colonel. Given the circumstances, you're free to do what you see fit. Hey, I prefer this to being kept in the dark waiting. I'd like to make a request, if I may. Of course. His handle is Raiden. For the duration of the mission, could you call him that? Yes, sir. All right, Raiden. Let me know when you're ready to turn in a save. The proprietary save frequency is 140.96. I just switched frequencies. Jack? What? Do you know what day it is tomorrow? April 30th. Is there something special about it? Isn't there? I can't remember. I'm sorry. Oh, well. I'll keep trying till I hear the answer. I'm gonna let you go now, Jack. Take care. Die verfickte Ex-Freundin! Hundertprozentig. Jetzt verstehe ich aber langsam, was damit ge was zum Fick. Was damit gemeint war in der Jobbeschreibung. Hey, mach mal ein Let's Play von. Oh Gott, fucking damn it. Oh Gott, fucking damn it! The enemy sentry is regaining Das ist selber! Careful, Jack. Find somewhere to hide until the elevator arrives. You must stay out of sight. Die stehen gerade auf, während ihr mit mir redet. God damn it. Uh. Okay, ich bin hier sicher, oder? Keine Chance, dass sie mich hier irgendwie sehen könnten. Oh mein Gott, ich werde entdeckt. Jetzt verstehe ich aber, was damit gemeint ist, dass ich dieses Spiel let's playen soll unter der Voraussetzung, dass ich mich nicht über Rose aufrege. Rose ist ja die letzte Fatze. Ich hasse sie jetzt schon. Mit einer Inbrunst, die ich nicht beschreiben kann. Ich will eigentlich einen von den beiden erwürgen, aber ich habe das Gefühl, dass ich damit alles ruiniere. Hallo, ich bin der Colonel. Ich habe ihre Ex-Freundin mit reinbezogen. Ich dachte, das wäre eine gute Idee, um ihnen so richtig schön auf den Sack zu gehen. Es ist ja nicht schon genug, dass sie ein Stück Scheiße sind. Hier, ihre Ex-Freundin ist noch ein viel größeres Stück Scheiße, das sie sich gar nicht vorstellen können. Okay. Ernsthaft. Ernsthaft, ich bin so... 
Oh, wir müssen die Szene aus Metal Gear 1 nachspielen. Bei dem er seine Maske hat. Sons of Liberty? Sons of Liberty? The name of their leader is Solid Snake. Fabulous. The hero of Shadow Moses? So that's why you changed my code name. Right. But he can't be the Solid Snake. Ah. He died two years ago on that tanker after he blew it sky high. <laughs> Could he have survived? Not a chance. Colonel, I'm on the roof. There are no sentries, but it would only take one to spot me in this light. You never had daylight VR training after all. Stay extra sharp until you can find a node to log in from. What about the commandos? SEAL Team 10 has landed on Struts B and C. And the President? Seems he was spotted on Strut B. Strut B? The big shell is comprised of shells one and two. Each unit consists of Macht das Spiel so viel besser. Ungelogen. Also ich, irgendwie scheint der Emulator massive Probleme mit großen Panoramabildern zu haben. Exactly. And you're on the roof of Strut A, Shell 1 at the moment. First, get to a node. Log into the network. Got it. Ah, oh, aha, aha, was nützliches? Was nützliches? Eine Bandage. Okay. Ähm, so, jetzt noch ungefähr 15 Minuten Einführungs. Lauter Tauben. Gott! Damit! Was wollt ihr? Nein! Ich will dich nicht anrufen! Oh mein Gott, lass mich. Was, was war das gerade? Was wollte man mir sagen? Ist hier überall Taubenscheiße auf dem. Das ist Taubenscheiße auf dem Boden. Ja gut. Das macht das Spiel auf jeden Fall. Die kacken runter. Okay, das macht das Spiel schon ziemlich awesome. Da kann ich nichts sagen. Das Spiel ist gerade ziemlich in meiner Gunst ge äh, gestiegen für realistische Taubenkacke auf dem Boden. Was haben wir hier? Get M9 first. You cannot do this, Snake. Raiden. Okay, offensichtlich haben wir es mit. Ich bin. Auf der Vogelkacke. Ausgerutscht. Oh mein Gott! Spiel des Jahres. Äh, warte mal, jetzt ernsthaft muss ich hier laufen. Ich laufe hier gerade nur im Kreis. Ich bin schon wieder auf Vogelkacke ausgerutscht. Äh, ja, nichtsdestotrotz, wie ich gesagt hatte. Ich war die ganze Zeit im Endeffekt nur mit. Arbeit beschäftigt. Hä? Jetzt mal ernsthaft, wo muss ich hin? Hör auf damit. Hör auf. Spring doch mal richtig. Gibt es hier irgendwo eine verfickte Tür? Das, das, das sieht doch aus wie eine Tür. Kann ich da lang? Ja. Nein! Das ist doch nicht dein Ernst. Du nutzt das. Ich, ich, ich bin mit dem ersten Rätsel. Ich, ich bin mit dem ersten Re Oh! Das muss einem aber auch mal einer sagen. Grip Level 1. Äh, kann das noch besser werden? Oder was? Also das muss einem auch einmal mal sagen, dass man das hier machen kann. So, kann ich wieder den Fahrspur runter? Kann das hier machen? Oh ja, lass dich, lass auf dich kacken, wenn du da bist. So, was gibt's jetzt? Oh. Ryden, look at that wire fence. You may be able to crawl through it. Crouch down using the crawl button. Then push the left analog stick in the direction you want to move. Push the crawl button again to stand up. You can use weapons even while crawling. This is different from VR training, so you keep that in mind. <lacht> so. Ich, danke. Da kann ich jetzt durchkriechen? Wo kann ich durchkriechen? 
Wo kann ich durchkriegen? Wo genau soll ich... Ah, da. Okay, jetzt sehe ich's. Krieg ich da durch, du Pisser. Dankeschön. Ja, das sieht man aber auch wirklich schlecht. Wir haben ja nicht gerade erst telefoniert. Seal Team 10 is in. Do we really have no line of communication with the Seals? They don't know a thing about us. You know we work in the dark, and this mission is no exception. Only a few people know about your presence here. <sighs> There's no need for concern. This operation is under Pentagon's direct command, and the NSDD came from the Vice President and the Secretary of Defense. Your mission may be top secret, but it's gone through the usual channels. Würde ich auch sagen. Sage sag ich auch immer, wenn ich illegal Pornos runterlade, das vom Pentagon abgesegnet ist. So. Können wir jetzt zwei Minuten ohne Cutscene spielen oder irgendwelche komischen Anrufe, die nicht erwünscht waren? Oh Gott, fucking damn it. I'll go check the room. I'll leave the first floor to you, okay? Understood. Boppo. Boppo. Oh mein Gott, ich dachte ganz kurz, ich dürfte mich bewegen. Ja, das ist total unauffällig, irgendwelche fucking Somersaults zu machen, du Pisser. Irgendwelche Saltos. Komm, Mann. Oh mein Gott. Colonel, I've located the node, but it's under heavy surveillance. I can't get in any closer. Distract them. Try making some noise to draw their attention away. How? Flatten yourself against a wall and hit the punch button. Got it. Okay, erstmal ignorieren wir alles, was der Colonel gesagt hat, weil ich wissen will, ob es irgendwas drin gibt. Oder ich könnte mich da drin verstecken. Okay, ich glaube, dieses Let's Play ist einfach... Get Suckham first! Du kannst nicht Batterien tragen, ohne eine Taschenlampe zu haben. Das würde nicht funktionieren. Du kannst auch nicht im Laden Batterien kaufen, ohne vorher eine Taschenlampe gekauft zu haben. So. Yay! Ich bin so ein... Spionage, Schleich, Genie. Warte mal, was ist das? Hä? Warte mal, warum ist das Blood off? So, jetzt passt. Hm. Yay, Radar. Ah. Oh. There's somebody there. Da kann ich nicht rein. Okay. Wie weit ver verfolgt er mich? Nicht, nicht unendlich weit. Strut A Roof. Oh, Chef Grenades. Was bin ich jetzt wieder? Oh ja, ich bin wieder beim gleichen, oder? Wenn jetzt hier hinten Vogelkacke ist, ja, dann äh, bin ich dann gleich. Okay, wir müssen wieder runtergehen. Hm? Fußspuren? Da, da, ich habe was gehört. Da war ein Geräusch. Liebe die Leute. Aber leider haben die jetzt nur die englische Sprachausgabe. Zum Glück gehen hier alle Türen einfach so auf. A, B, Connection Bridge. Connecting Bridge. Entschuldigung. Ach, Cutscene. Davon hatten wir schon länger keine mehr. Gott segne dich, Cutscene. Oh. Ich frag mich, ob die meinen süßen minderjährigen Hintern wollen. Ich bin hundertprozentig minderjährig. Guck die noch hier an. Und lange Sack. watch out. There are sentries posted on the connecting bridge. Danke, They will Kölner. spot you if you continue on course. Any recommendations? Use the hanging mode. Hanging? Face any waist-high railing and push the action button to clear the railing. Natürlich muss man Salto nach side. hinten machen, um die Scheiße zu Once there, oh you can move sideways while keeping out of enemy sight. All right, I'm giving it a try. Don't forget the grip gauge. It will keep decreasing during a hanging maneuver. And once it runs out, you will fall. Copy that. Wait a second. I just intercepted oh. new intelligence on the operation being executed by SEAL Team 10. Intercepted? As I said before, they need to be kept in the dark about our presence. So we just listen in. I'm patching it through. This is Alpha Zero. We have the president. Is he safe? He is safe. What about the package? Tell the guys upstairs that we've secured the package. Easy money. Good work. Your retrieval is on the way. Come on home. Roger that. Holy! Alpha Zero, report. Damn it, cover the president! Come in, Alpha Zero. This is Alpha Zero. We're under attack. This is crazy! 
Is that Metal Gear? It can't be. All Alpha respond. Raiden, the president's life is in danger. Head to Strut B now. Das Präsidentsleben ist nicht in Gefahr, weil er die Geisel ist und ohne Geisel kriegst du keine verfickten... Ach, so ein Schwachsinn. So, warte mal. Jetzt schauen wir uns erstmal die hohe Kunst des Hangelns an, bei der uns bestimmt niemand bemerken wird, weil so Hände, die sich an der Seite fortbewegen... Sag mal, bin ich behindert? Warte mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das absolut nicht so funktionieren wird, wie ich es vorhabe. Das hat genauso funktioniert, wie ich es vorhatte. Holy shit, war das gut. I'm under attack. I'm under attack. Ja. Nee, die, die, dieses Let's Play ist, ist, ist auf jeden Fall nicht dafür geeignet, über mein persönliches Leben zu reden. Alle zwei Sekunden verfickte Katzen kommen. Hallo, Grey Fox. Lass mal einen Colonel anrufen. Komm, haben wir schon länger nicht mehr gemacht, Braden. Du brauchst jemanden, der deine Hand hält. Lass doch einfach mal in guter Silent Hill Manier der Blutspur folgen. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ich sag, Okay, das ist irgendwie cool. Das muss ich zugeben, das ist irgendwie cool. Ach, das sind die Seals. Die unterscheiden sich nicht großartig von den anderen. Darf ich? Darf ich? Darf ich? Darf ich? Raiden, Raiden, ich schwöre, wenn du jetzt jemanden anrufst, Raiden, ich schwöre. Das ist ein Vampir. Und jetzt hört er auf zu schießen. Das ist ein Vampir. Undertaker? Ich habe weiß Gott nie Wrestling geschaut, aber ich kenne den Undertaker. Oh nein, warte, das ist nur ein kranker Blutfetischist. Naja, gut. Naja. Ich weiß nicht warum, ich, ich habe das Spiel jetzt noch nicht viel gespielt und ich bin da eigentlich ziemlich vor, unvoreingenommen reingegangen, aber irgendwie flasht es mich noch überhaupt nicht. Ich, ich, ich weiß es nicht, aber ich sollte einfach die Klappe halten, es kann nur besser werden. Nee, wir haben ein Spiel Ryan, wir spielen nicht mal Snake, das ist ein richtiger Schlag ins Gesicht. Gefällt es dir auch so gut wie ihm? Bosskampf? Warte mal, ich habe nicht mal... Ich habe nicht mal eine Waffe. Komm, jetzt kein Bosskampf. What are you? Oh, ist das ein Messer vor deiner Hose? Du bist ja so froh, mich zu sehen. Five today. Or rather six. Vamp. Das ist ein. Das ist ein cooler Codename. Vamp. Ich frage mich, was du bist, Vamp. 
Get down! Ich bin markiert. Ich bin sein nächstes Opfer. Der hat gut animierte Augen. Das, das muss eine Hauptperson sein. Das muss ein, das muss ein Main Character sein. Die Übersetzung war gerade gut. Ärre. Das kann nicht Solid Snake sein. Solid Snake würde sich niemals so einfach überrumpeln lassen. Hold on. I'm not an enemy. Calm down. Solid Snake würde sich niemals so einfach überrumpeln lassen. My name is Pliskin. Iroquois Pliskin. Lieutenant Junior Grade. Warte mal. Ist das Snake? Are you a Navy SEAL? How did you get in? Fast rope descent from a Navy chopper. What? Have I seen you before? That suit. Are you Foxhound? That's right. Foxhound was disbanded. Huh? Where were you before Foxhound? Delta Force? I was part of the Army's Force 21 trials. Force 21? That's about tactical IT deployment, right? Any field experience? No, not really. So this is your first. I've had extensive training, the kind that's indistinguishable from the real thing. Like what? Sneaking mission 60, weapons 80, advanced VR, huh? But realistic in every way. A virtual grunt of the digital age, that's just great. That's far more effective than live exercises. You don't get injured in VR, do you? Every year a few soldiers die in field exercises. There's pain sensation in VR and even a sense of reality and urgency. The only difference is it isn't actually happening. That's the way they want you to think, to remove you from the fear that goes with battle situations. War is a video game. What better way to raise the ultimate soldier? So you're saying that VR training is some kind of mind control? Right. what's going on? The Alpha team from Navy SEAL 10 is dead. No, a single survivor. The kid's wired with nanomachines. What about the President? Looks like they took him somewhere else. I see. You said there was a survivor from SEAL Team 10. Yeah. Lieutenant J.G. Pliskin. Has he seen your face? What? This is a top secret mission. No one can know that we're involved. It's a little too late for that. What's up? Take a look. What the hell? 
a Navy captain. You all right? Give me a few minutes. Must have lost a few more pints than I thought. What was that man just now? That blood-sucking freak? That was Vamp. He's Romanian, a wizard with knives, as you saw. The way he moved didn't seem human. You won't see that in VR, I guarantee. What is he? One of the members of Dead Cell. Dead Cell? Him? A special forces unit created by ex-president George Sears. The name was originally intended to reflect its anti-terrorist functions. The unit would launch unannounced assaults on government complexes for the ultimate terrorism simulation. They were needed to show VR troopers like you how to deal with the real thing. But around the time their original leader died in prison, the unit began to unravel. They were always close to the edge, but they became more and more extreme, began to go after US allies, even civilians. We estimate that no fewer than 100 people died as a result of accidents the dead cell arranged on their own. They were out of control, and it all came to a head six months ago. What happened? The unit was devastated. There are only three left now, and you just saw one of them. Why would they go after the big shell? How should I know? I told you they were on the lunatic fringe. What about their leader? He says he's Solid Snake. Snake died two years ago. You mean the incident that made this big shell necessary in the first place? Right, and he was the one that sank that tanker. But he's a legend. Legends are usually bad news. There's not a lot of difference between heroes and madmen. You're saying Snake is still alive and pulled another one? No, he's not involved in this one. His body was positively ID'd two years ago. Snake is dead. And buried. What about the other soldiers? I saw Russian equipment, too. Former Soviet military. They're probably mercenaries. The big shell is too much ground for just dead cell members to hold down. You weren't briefed on any of this? And you came in alone to boot? Why? What are you really doing here? Can't tell me, huh? Fine with me. I don't smoke. Keep it anyway. May come in handy. Take this, too. Zero. Currently at the bridge between struts B and C. The president is... Damn, I can't hit this thing. It's like some bad dream. Alpha, anyone, come in, all Alpha. This is Bravo Zero. Aren't you going to answer him? The BC connecting bridge. We need to get there. Can you handle it? I need a few more minutes. Remember my frequency. It's 141.80. 141.80. Got it. I've been briefed on this plant's layout. If you need information on the place or about Dead Cell, contact me. You're using nano communication, right? Yeah, but I can patch into your frequency. Hey, what's your name? Raiden. Raiden? Strange code name. Makes up for the boring one my parents gave me. Maybe I'll find out someday. Also, ich, ich bin ein bisschen verwirrt, ob das jetzt hier wirklich Snake ist oder nicht. Ich meine, es ist offensichtlich, dass es Snake ist, aber irgendwas stört mich an allem hier dran. Die Art und Weise, wie sie sich treffen, die Art und Weise, wie er präsentiert wird und 
Ich weiß nicht. Ich weiß echt nicht. Das ist... Meine, meine Gefühle sind verwirrt. Meine Gefühle sind verletzt. Ich bin getriggert. <lacht> okay, es muss Snake sein. Er ist eingepennt. Und dann benutzt sie genau ja, die gleiche Codefrequenz wie Deep Throat alias Grey Fox im ersten Spiel. Oh mein Gott, Grey Fox, it can't be. Bis zum nächsten Mal.